হ্যালো বন্ধুরা আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম টেকটাম ইঞ্জিনিয়ার্সের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি ডিপ্লোমার বিভিন্ন টেকনোলজি সিভিল মেকানিক্যাল বিভিন্ন টেকনোলজির ভাইটাল একটা কোর্স অথবা এটাকে আমরা অনেকটা ফান্ডামেন্টাল কোর্স হিসেবেও বলতে পারি অবশ্যই গ্যাস করতে পেরেছ আজকে আমরা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটির নাম হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একটু জেনে নিই মেকানিক্সটা কি মেকানিক্স মেকানিক্সকে আমরা বলবিদ্যা বাংলাতে বলবিদ্যা নামে অভিভূত করতে পারি তো আমরা যদি সংজ্ঞায়ন করতে চাই তাহলে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়ন করতে পারি স্থির অথবা গতিশীল কোনো একটা বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করার পর তার যে ইফেক্ট বা প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হবে সেগুলো ভৌতবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় সেই শাখাকে বলা হচ্ছে বলবিজ্ঞান আর ইংরেজিতে বলা হয় মেকানিক্স তো বন্ধুরা আমরা জানলাম মেকানিক্স অথবা বলবিজ্ঞান কাকে বলে এখন মেকানিক্স কয় ধরনের হতে পারে তো প্রবাবলি মেকানিক্সকে মেনলি বেসিক্যালি তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথা হচ্ছে মেকানিক্স অফ রিজিড বডি মেকানিক্স অফ ডিফরমেবল বডি অ্যান্ড থার্ড অফ অল মেকানিক্স অফ ফ্লুইডস তো আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আজকে ফোকাসিং করেছি বা যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এটা হচ্ছে এটার মেকানিক্স অফ রিজিড বডির অন্য আরেকটি নাম এই মেকানিক্স অফ রিজিড বডিকে আরও কিছু নামে ডাকা হয় যথা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স অথবা অ্যানালিটিক মেকানিক্স অথবা সিম্পল মেকানিক্স অর্থাৎ আমরা যখন শুধুমাত্র মেকানিক্স বলি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স বলি মূলত আমরা এই টপিক্সটাকে বোঝাই যেটা হচ্ছে মেকানিক্স অফ রিজিড বডি তোমাদের হয়তো কোশ্চেন আসতে পারে রিজিড বডি বলতে আসলে আমরা কি বোঝাবো রিজিড বডিটা হচ্ছে ওই ধরনের বস্তু বা পদার্থ যাদেরকে অনেক বেশি প্রেশারাইজড করার পরও অনেক বেশি চাপ দেওয়ার পরও যাদের আকার আকৃতি বিকৃত করা যায় না অথবা যাদের কম্প্রেসিবিলিটি একেবারেই কম একেবারেই কম সেক্ষেত্রে ওই ধরনের বডিগুলোকে বা ওই ধরনের বস্তু পদার্থগুলোকে বলা হবে রিজিড বডি তো ওই ধরনের কোনো একটা বস্তু যদি স্থির অথবা গতিশীল হয় সেক্ষেত্রে যদি আমরা তার উপর বল প্রয়োগ করি সেক্ষেত্রে যে ইফেক্টগুলো পরিলক্ষিত হবে সেগুলো আমরা যেখানে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মেকানিক্স অফ রিজিড বডি এটার যখন আমরা পরবর্তীতে আমরা যখন এটার আলোচনায় আসব বিস্তারিত এটার সংজ্ঞা অথবা এর প্রকারভেদ সহ আমরা পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিচ্ছি এরপরে আছে হলো মেকানিক্স অফ ডিফরমেবল বডি ডিফরমেবল বডিটা কি ডিফরমেবল বডি হচ্ছে যে বস্তু বা পদার্থগুলোকে সলিড পদার্থগুলোকে আমরা প্রেশারাইজ করে চাপ দিয়ে আকার আকৃতি পরিবর্তন করতে পারবো সেগুলো হচ্ছে ডিফরমেবল বডি এখন এই ধরনের পদার্থের ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করি সেক্ষেত্রে ওই বস্তুটার যে ইফেক্টগুলো আমরা পরিলক্ষিত করি যে প্রভাবগুলো আমরা দেখতে পাই সেই ধরনের প্রভাবগুলো যেখানে আলোচনা করা হয় সেটা হচ্ছে মেকানিক্স অফ ডিফরমেবল বডি থার্ড অফ অল হচ্ছে মেকানিক্স অফ ফ্লুইডস মেখা মেকানিক্স ফ্লুইড জানার আগে আমাদের জানতে হবে ফ্লুইডস জিনিসটা কি ফ্লুইডসের বাংলা যদি আমরা করি তাহলে আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি প্রবাহী তো প্রবাহী কোনগুলো যা প্রবাহিত হতে পারে সেটাই প্রবাহী এখন মেকানিক্স অফ ফ্লুইড মেকানিক্স অফ ফ্লুইড হচ্ছে স্থির অথবা গতিশীল কোনো ধরনের ফ্লুইডের উপর যদি বল প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে তার যে পরিবর্তন বা তার যে প্রভাব এই প্রভাবগুলো আমরা যেখানে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে মেকানিক্স অফ ফ্লুইড মেকানিক্স অফ ফ্লুইডের দুইটা স্বাভাবিকভাবে অনেক ধরনের অনেক অনেকভাবে ভাগ করা যায় তো আমরা স্বাভাবিকভাবে দুই দুইটা ভাগ করি একটা হচ্ছে ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো ইন ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড আরেকটা হচ্ছে কম্প্রেসিবল ফ্লুইড এটাকে আরও অনেকভাবে ভাগ করা যায় তো আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় এটা নয় যখন আমরা এই মেকানিক্স অফ ফ্লুইডের মধ্যে শুধুমাত্র পানিকে নিয়ে আলোচনা করব তখন সেটাকে বলা হয় হাইড্রোলিক্স যেটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কোর্স আচ্ছা এখানে মেকানিক্স অফ ডিফরমেবল বডিতে আমরা বলেছি যে বস্তুগুলোকে চাপ দিয়ে আকার আকার আকৃতি পরিবর্তন করা যায় সেক্ষেত্রে যে বলবিদ্যা সেটা হচ্ছে মেকানিক্স অফ ডিফরমাল বডি এইটার একটা ভাইটাল একটা কোর্স অর্থাৎ এর ভিতরে একটা গুরুত্বপূর্ণ বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস
অর্থাৎ এই বিষয়গুলো আমরা পড়ে থাকি ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস হাইড্রোলিক্স কিন্তু মূলত সবগুলোই হচ্ছে মেকানিক্স মেকানিক্সের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা থেকে এগুলো জন্ম তো বন্ধুরা আমরা যেহেতু মেকানিক্স আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেজন্য আমরা এই বিষয়গুলোকে আমাদের আলোচনা থেকে আপাতত বাদ দিচ্ছি আমরা মূলত ফোকাস করব হচ্ছে মেকানিক্স অফ রিজিড বডি অথবা মেকানিক্স যেটাকে আমরা অ্যানালিটিক মেকানিক্স বলতে পারি যেটাকে আমরা সিম্পলি মেকানিক্স বলতে পারি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স যখন বলবো শুধুমাত্র আমরা এটাকেই বুঝব এখন আমরা জানবো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের ইতিহাস ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের ইতিহাস যদি বলতে হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এই মেকানিক্সের পথ চলা শুরু হয় এরিস্টেটলের হাত ধরে অথবা তার আগেও খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ে আলোচনায় থাকতে পারে তো মোটামুটি এরিস্টেটলের কিছু কিছু নথিপত্র গবেষণা নথিপত্র থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যেমন তার অনেকগুলো ভুল ধারণা আছে যদিও অনেক 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 বড় একজন মহান বিজ্ঞানী যেমন তার একটা ভুল ধারণা হচ্ছে সিং ইজ বিলিভিং যেটা দেখি সেটাই বিশ্বাস করি যেটা দেখব না সেটা বিশ্বাস করব না এটা একটা ভুল ভুল থিওরি যেটা পরবর্তীতে গ্যালিলিও গ্যালিলাই ভুল প্রমাণ করেছেন এরকম এরিস্টেটলের মেকানিক্স নিয়ে একটা ভুল থিওরি ছিল কোনো একটা বস্তু ততক্ষণ পর্যন্ত গতিশীল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর ফোর্স অ্যাপ্লাইড অবস্থায় থাকবে যদি এই যদিও এইটাও পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয় তো দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স নিয়ে এরিস্টেটলের কিছু গবেষণা ছিল এর পরবর্তীতে মেকানিক্সকে আরও বেশি ডেভেলপ করেন মহান বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস আর্কিমিডিসের কিছু গবেষণা থিওরি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের ধারণা পাওয়া যায় এর পরবর্তীতে গ্যালিলিও গ্যালিলাই এবং নিউটন মূলত ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সকে পরিপূর্ণতা দান করেন নিউটনের যে তিনটা সূত্র আমরা জানি তার মহান আবিষ্কার ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল অ্যান্ড থার্ড ল এই তিনটা সূত্র মূলত মেকানিক্সকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম তো নিউটন যখন এই তিনটি সূত্র ফর্মুলা আকারে আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন এরপর থেকে মেকানিক্সকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তারও পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের কিছু নিউটন যখন এগুলোকে প্রকাশ করলেন আরও কিছু বিভিন্ন ধরনের পরবর্তীতে আরও কিছু বিজ্ঞানী এই বিষয়গুলোকে আরও একটু ডেভেলপ করলেন আরও একটু গভীরে এগুলোকে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করলেন সেক্ষেত্রে আমরা যে বিজ্ঞানীগুলোর নাম অবদান আমরা শিখা অনস্বীকার্য সেটা হচ্ছে ডি অ্যালেম্বার্ট তারপর আছে হলো ল্যাগ্রেঞ্জেস ল্যাগ্রেঞ্জ তারপর আছে হলো হ্যামিলটন তো ল্যাগ্রেঞ্জ যে সংশোধনীটি নিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে তার নাম অনুসারে তার এই সংশোধনীটাকে বলা হয় ল্যাগ্রেঞ্জিনিয়ান ল্যাগ্রেঞ্জেস ম্যাকানিক্স আর হ্যামিলটন যে সংশোধনীটা নিয়ে আসেন সেটাকে বলা হয় হ্যামল হ্যামিলটনিয়ান ম্যাকানিক্স তো আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করব না এ পর্যন্ত আমরা যে মেকানিক্স নিয়ে আলোচনা করলাম এটাকে আমরা সংক্ষেপে নিউটনিয়ান মেকানিক্স বলতে পারি যেহেতু এটা নিউটনের যে বেসিক যে গতিবিদ্যার যে তিনটা সূত্র ছিল এই তিনটা সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় সময় স্থান এবং ভর ফিক্সড পরিবর্তনশীল না কিন্তু গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মহান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন দেখিয়ে গিয়েছেন তার থিওরি অফ রিলেটিভিটির মাধ্যমে ভর সময় এবং স্থান পরিবর্তনশীল বিভিন্ন কেজের ক্ষেত্রে তো এই এই যখন তিনি দেখালেন এই বিষয়গুলো পরিবর্তনশীল অর্থাৎ বেসিক যে কনসেপ্টগুলো যখন দেখা গেল যে পরিবর্তনশীল তখন কিছু সংশোধনী মেকানিক্সে নিয়ে আসা হয় সেক্ষেত্রে যে সংশোধনীটা নিয়ে আসা হয় এর পরবর্তীতে মেকানিক্সকে বলা হয় রিলেটিভিস্টিক মেকানিক্স যদিও এটা একটা ডিফারেন্ট কেস এটা আমরা আলোচনা করব না আমরা মূলত আলোচনা করব নিউটনিয়ান মেকানিক্স নিয়ে যে মেকানিক্সটা কোনো একটা বস্তুর বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে এটাকে অ্যানালাইসিস বা ব্যাখ্যা করতে পারি আমরা সহজভাবে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব ভর সময় এবং স্থান ফিক্সড তো বন্ধুরা আমরা জানলাম ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স কি ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স কয় ধরনের হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সগুলো কি এরপরে আমরা জানলাম মেকানিক্সের ইতিহাস এখন আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যায় চলে যাব যেহেতু আমরা আলোচনা করছি ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে আমরা বেসিক্যালি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক্স বাংলা যেটাকে আমরা বলতে পারি স্থিতিবিদ্যা আর একটা হচ্ছে ডিনামিক্স যেটা বাংলা করলে দাঁড়ায় গতিবিদ্যা স্থিতিবিদ্যাটা কি 
স্থিতিবিদ্যাটা হচ্ছে স্থির কোন একটা বস্তুর উপর কোন একটা বডির উপর যদি বল প্রয়োগ করা হয় ফোর্স অ্যাপ্লাইড করা হয় সেক্ষেত্রে যে প্রভাব বা ইফেক্টগুলো পরিলক্ষিত হয় সেগুলো আমরা বলবিদ্যার যে শাখায় আলোচনা করি সেটা সেটাকে বলা হচ্ছে স্থিতিবিদ্যা অথবা স্ট্যাটিক্স আর ডিনামিক্সটা কি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো একটা বস্তু যদি গতিশীল অবস্থায় থাকে সার্টেন একটা ভ্যালোসিটিতে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে মুভ মুভিং অবস্থায় থাকে সেক্ষেত্রে তার উপর যদি ফোর্স অ্যাপ্লাইড করা হয় সেক্ষেত্রে যে ধরনের যে প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয় যে ইফেক্টগুলো দেখা যায় অ্যানালাইসিস করে সেগুলো আমরা বলবিদ্যার যে শাখায় আলোচনা করি সেটাকে বলা হয় গতিবিদ্যা তো ডিনামিক্সকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে কাইনেটিক্স দ্বিতীয়টা হচ্ছে কাইনেমেটিক্স আর কাইনেটিক্স কাইনেটিক্সটা কি কাইনেটিক্স হচ্ছে কোন একটা বস্তুর উপর ধরলাম এই বস্তুটা কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে সার্টেন একটা ভ্যালোসিটিতে মুভিং অবস্থায় আছে অর্থাৎ গতিশীল অবস্থায় আছে সেক্ষেত্রে এই বস্তুটার উপর থেকে অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে যদি কোনো বল বস্তুটার উপর প্রয়োগ করা হয় বাহ্যিক বল বাহ্যিক বল যদি বস্তুটার উপর প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে যে প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয় সেগুলো আমরা যেখানে আলোচনা করব সেটাকে বলা হচ্ছে কাইনেটিক্স এরপর আমরা ডিনামিক্সের আরেকটা প্রকার হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কাইনেমেটিক্স কাইনেমেটিক্সটা কি কাইনেমেটিক্সটা হচ্ছে যখন গতিশীল একটা বস্তুর গতির বিভিন্ন রূপ নিয়ে আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ এটাকে ইংরেজিতে জিওমেট্রি অফ মোশন অর্থাৎ গতির জ্যামিতি বলা হয় অর্থাৎ কোনো একটা বস্তু যখন গতিশীল থাকে সেক্ষেত্রে এটার নির্দিষ্ট সময়ের পরে এর গতির আরও কি কী ধরনের রূপ হতে পারে যে ক্ষেত্রে আমরা বলটাকে নেগলেক্ট করি অর্থাৎ বলটাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গতি নিয়ে যখন আমরা চিন্তা করি এবং এটার নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটার বিভিন্ন রূপ নিয়ে আমরা আলোচনা করি সেটাকে বলা হয় কাইনেমেটিক্স তো বন্ধুরা আমরা জানলাম ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স আমরা প্রথমে জানলাম মেকানিক্স এরপরে জানলাম ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স অথবা যেটাকে আমরা বলি মেকানিক্স অফ রিজিড বডি অথবা অ্যানালিটিক মেকানিক্স অথবা শুধুমাত্র মেকানিক্স এরপরে আমরা জানলাম মেকানিক্সকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় এবং এর সংজ্ঞাগুলো এরপরে আমরা স্ট্যাটিক্স অ্যান্ড ডিনামিক্স ডিনামিক্সের আরও দুটা ভাগ আছে ভাগগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম তো মোটামুটি ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের যে বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে এটা আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা পরবর্তী ভিডিওতে যে ব্যাখ্যাগুলো করব ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্সের যে প্রিন্সিপাল বেসিক ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অর্থাৎ যে প্রিন্সিপালের উপর মেকানিক্সকে দাঁড়ানো অথবা যেগুলো যেগুলো দিয়ে মেকানিক্সকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মূলত এরপর আমরা জানবো বেসিক যে কনসেপ্ট অর্থাৎ যে বিষয়গুলো আমাদের মেকানিক্স আলোচনা করার ক্ষেত্রে অথবা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে টার্মগুলো আমাদের বিভিন্ন সময় আসবে এই টার্মগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্তই আমরা আজকে অনেক কিছু শিখলাম আমরা পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলোতে আরও ভালো কিছু দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে চেষ্টা করব আমরা আশা করছি তোমাদেরকে আমরা ভবিষ্যতে পাশে পাবো তো আজকের পর্যন্ত এই পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদেরকে আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনেক 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 বেশি থ্যাংকস বেস্ট অফ অল ভবিষ্যতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ